subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ఇంకా అరబ్లతో మోడీ మోదీ మైత్రి పెరుగుతూ ఉన్నది సౌదీ యువరాజు మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ భారత పర్యటన అంతరం మోడీ ప్రభుత్వం పెట్రోల్ ధరను బాగా తగ్గించే అవకాశం ఉన్నదని భావిస్తున్నారు సారస్వతిక లోక్సభ ఎన్నికలు వస్తున్న తరుణంలో పెట్రోల్ బల్ తగ్గులను ప్రకటించిన ద్వారా ప్రధాని మోడీ తన రాజకీయ ప్రత్యేకతకు వ్యతిరేకంగా ఒక పెద్ద ప్రత్యేకతలో పెద్ద దెబ్బ తీయుతున్నారు అనేటువంటి విషయం కనిపిస్తుంది మరి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ప్రతికూల పరిస్థితులు అధిగమించిన కార్యదక్షల గురించి అధ్యయనం చేసి ప్రయోజనం పనులను వివేకవంతులు చేసే పని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రస్తుతం తన విధిగా వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించి ప్రజలకు మంచి రోజులను తీసుకురావడానికి అలాంటి విజ్ఞప్తిని చూపుతున్నారు అని కొందరు భావిస్తున్నారు మోదీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన అత్యధిక హామీ సామాన్య జీవితంలో అయితే ప్రతిఫలించడం లేదు పెరిగిపోతున్న చమురు ధరలు సామాన్యుని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి వెనిజులా దివాలా తీయగా అగ్రగామి పెట్రోలియం ఉత్పాదక దేశం సౌదీ అరేబియా మరో రకం కష్టాల్లో ఉంది సౌదీ పాత్రిక జమాల్ ఖషోగి హత్య అనంతరం అంతర్జాతీయంగా ఆ దేశ ప్రతిష్ట మసక బారింది తమ ప్రతిష్టను పునరుద్ధరించిన సౌదీ పాలకులు అడుగులు వేస్తున్నారు సౌదీ దౌత్య ప్రస్థానానికి ప్రయోజన తలకూలంగా ఉపయోగించుకునేందుకు ఆ దే నరేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తూ ఉంది జమాల్ ఖషోగి జర్నలిస్టు హత్య అనంతరం అంతర్జాతీయంగా వెలువడుతున్న నిరసన నేపథ్యంలో సౌదీ అరేబియా రాజు చిన్న కుమారుడు యువరాజ్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ వ్యూహాత్మకంగా జి ఇరవై శిఖరాగ సదస్సులో పాల్గొని అర్జెంటీనా వెళ్ళారు అంతర్జాతీయంగా తన పలుకొని పరీక్షించుకొని ఈ సదస్సును యువరాజ్ ఎంచుకున్నారు జి ఇరవై శిఖరాగ సదస్సు సందర్భంగా సౌదీ యు యువరాజుతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సమావేశమయ్యారు అరబ్ యువనేత మోదీ పట్ల ఫిదా అయ్యారు అందుకే ఒక సన్నివేశం విశేషంగా దోహదం చేసింది ప్రధాని మోడీ గతంలో కూడా వివిధ సందర్భాల్లో మహమ్మద్ వివిధ సందర్భాల్లో ప్రిన్స్ సల్మాన్తో సమావేశమైన సమావేశమయ్యారు సౌదీ యువరాజు మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ అబుదాబి యువరాజు మహమ్మద్ బిన్ జాయద్ను కలిసిన ప్రతిసారి వారికి మోడీ రెండు చేతులు నమస్కరిస్తారు అత్యంత మర్యాదనిస్తూ చాలా స్నేహపూర్వకంగా ఆ నేతలతో మోదీ చర్చలు జరుపుతారు సౌదీ అబుదాబీ యువరాజులు మచ్చి చేసుకోవడానికి కూడా ఆయన ప్రయత్నించారు ఇప్పుడు మరి భారత్లో మంచి రోజులు రావాలి నెలకొల్పాలనే ఎన్నికలు వస్తున్న తరుణంలో ఇద్దరిపైన మోడీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు అది ఎట్లా ఈ ఇరువురి ద్వారా చమురు కొనుగోలు ఇచ్చిన దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాలు చేసుకోవడం ద్వారా చమురు ధరలు కొంతమంది తగ్గించాలనేది మోడీ ప్రయత్నం ఈ దిశగా ఆయన పూర్తిగా వ్యా గుజరాత్ వ్యాపార తరహాలు వ్యవహరిస్తున్నారు సౌదీ యుఏఈ రెండు భారత్లో తమ చమురు నిల్వలకు సదుపాయాలు కోరుతున్నాయి భారత్ నుంచి ఇతర దేశాలకు ఇతర ఆసియా దేశాలు తమ చమురు విక్రయించుకుని సరదా చేసుకోవడం ఈ రెండు దేశాలకు అవసరమైన సదుపా సదుపాయాలు నిల్వ సౌకర్యాలు కల్పించడం మోదీ సిద్ధంగానే ఉన్నారు ఈ విషయంలో పాకిస్తాన్ను కాదని ఇరాన్లోని చాబహార్ ఓడరేవ్ ద్వారా ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు అక్కడి నుంచి మధ్య ఆసియా దేశాలకు చేరుకోవడం భారతదేశం ప్రయత్నిస్తున్నది అయితే చాబహార్కు సమీపంలోనే ఉన్న తమ గ్వాదర్ తీర ప్రాంతంలో భారత్తో పడిన చైనా సహాయంతో పాకిస్తాన్ ఒక ఓడరేవ్ నిర్మిస్తుంది గ్వాదర్ ద్వారా ఇటు అరేబియా సముద్రంలోని గల్ఫ్ దేశాలతో పాటు మధ్య ఆసియాలోని మాజీ సోవియట్ దేశాల సువిశాల మార్కెట్ను చేరుకుని చైనా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది చైనా 
తన అవసరాల మేరకు మాత్రమే గోదావరి అభివృద్ధి చేయడం పూనుకున్నది గోదావరి అవతల వైపు చైనాలో ముస్లింలు అత్యధికంగా ఉన్న ప్రాంతమైన జినా జింగ్ ఉండడమే ఇందుకు కారణం ఈ గోదావరి వాడర్ రేవు భవిష్యత్తులో సౌదీ అరేబియా అబుదాబీ చైనాకు ఇతర ఆసియా దేశాలు జమ్ము సరఫరా చేయాలని ఈ రేవు ద్వారా చేయాలని ఆలోచన ఈ విషయంలో వారికి ఆయన ఒక ఆకర్షణీయమైన ప్రతిపాదన చేశారు ఈ రెండు అరబ్ దేశాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిశాఖపట్నంలో కూడా చౌ నిల్వ పరిస్థితిని కల్పించడానికి భారత ప్రభుత్వం సిద్ధంగా సంసిద్ధత వ్యక్తం చేస్తే ఈ నేపథ్యంలో సౌదీ యువరాజు మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ త్వరలో భారత పర్యటకులను ఆయన తన ఆసియా పర్యటనను పాకిస్తాన్తో ప్రారంభించి భారత్ చైనా మలేషియా దేశాలను కూడా సందర్శిస్తారు ఈ ఆసియా దేశాలు ఇరాన్ వైపు మొగ్గు చూపుకుండా ముందు జాగ్రత్త నిమిత్తమే సౌదీ యువరాజు ఏ ఈ పర్యటన లక్ష్యమైనటువంటిది మనకి స్పష్టమవుతుంది మధ్య ఆసియా దేశాలకు చేరుకోవడానికి భారతదేశం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నది అయితే చాబారుకు సమీపంలోనే ఉన్న తమ గోదావరి తీర ప్రాంతంలో భారత్తో పడిన చైనా సహాయంతో పాకిస్తాన్ ఒక రేవు నిర్మిస్తుంది గోదావరి ద్వారా ఇటు అరే సౌరీ అరే సౌ అరేబియా సముద్రంలోని గర్భ దేశాలతో పాటు మధ్య ఆసియాలోని మాజీ సోవియట్ దేశాలు సువిశాల మార్గం లక్ష్యంగా ఉన్నది అందుకే అంతర్జాతీయంగా అప్పు కూడా పొందలేని దుస్థితిలో ఉన్న పాకిస్తాన్కు ఇమ్రాన్ ఖాన్ అధికారంలో వచ్చినటువంటి ఈ రెండు దేశాలు చెరవ మూడు బిలియన్ డాలర్ ఆర్థిక సహాయం అందించాయి ఈ రెండు దేశాలు చెరవ మూడు ఇచ్చిన సహాయంతో ఎక్కువ తక్కువ ధరకు చమురు కూడా ఉదారంగా సరఫరా చేస్తున్నాయి సౌదీ యువరాజుతో పాకిస్తాన్లు పర్యటిస్తారు ఆ తర్వాత భారత్ను సందర్శించి చమురు సరఫరాకు న్యూఢిల్లీతో కొన్ని వివాహ ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు మహారాష్ట్రలో శివసేన తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్న సౌదీ తోడ్పాటు నిర్మిస్తున్న రత్నగిరి రిఫైనరీతో పాటు ఇతర కీలకాంశాలను ప్రిన్స్ సల్మాన్ మోదీ ప్రభుత్వంతో చర్చించ చర్చించనున్నారు ఇవి కాక మహమ్మద్ యువరాజు మహమ్మద్ సల్మాన్ పర్యటన సందర్భంగా చేసుకోవాల్సిన ఒప్పందాలు ఇతర వివరాలను ప్రధానమంత్రి జాతీయ పరిసర సిద్ధాలు ఇప్పటికే ఖరారు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఒక విషయాన్ని మనం ప్రస్తావించుకోవాల్సి ఉంది ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇవి భారత్ కొనుగోలు చేసిన తగు ధర కంటే భారత్ చరిత్ర విక్రయిస్తున్న ధర చాలా ఎక్కువగా ప్రజలు మండిపడుతున్నారు ముహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ పర్యటన అనంతరం మోదీ ప్రభుత్వం పెట్రోల్ ధరలు గణనీయంగా తగ్గించే అవకాశము ఉంది సార్వత్రిక ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో పెట్రోల్ ధరలు తగ్గించడం ద్వారా ప్రధాని మోడీ తన రాజకీయ ప్రత్యర్థులు వ్యతిరేకంగా మరోసారి ఒక మెరుపు దాడి చేస్తారని చేస్తారు అనేటువంటి చేసిన ఆశ్చర్యమైన విషయము మనం ఆశ్చర్యపరాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు అంటే ఎన్నికల్లో గెలవడానికి మోడీ ఏమైనా చేస్తారనే విషయం ఇక్కడ స్పష్టమవుతుంది అందుకు చమురును ఒక చమురు ధరలు తగ్గించడం ఒక ఆయుధంగా వాడుకుంటున్నారు